പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം പലതരം റെസ്പോൺസുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പലതരം റെസ്പോൺസുകൾ ശബ്ദം കേട്ട് കിളികൾ പറന്നു പോകുന്നു ടച്ച് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ആ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നു തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ചൂട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വീശുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വെളിച്ചം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണു പൊത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണു വലിക്കുന്നു കണ്ണിൻ്റെ നേരെ ആരെങ്കിലും കുത്താൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തലയിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു സ്മെല്ല് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൂക്ക് പൊത്തുന്നു ഇതെല്ലാം റെസ്പോൺസുകളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഈ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ തണുപ്പ് കോൾഡ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വീശാൻ കാരണമായത് എന്താ ഹീറ്റ് അല്ലെ ആ തത്തകൾ പറന്നു പോകാൻ കാരണമായത് എന്താ സൗണ്ട് അല്ലെ കണ്ണു പൊത്താൻ കാരണമായത് എന്താ ലൈറ്റ് അപ്പോ ഈ റെസ്പോൺസിന് കാരണമാവുന്ന സെൻസ് എന്തോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിമുലേ എന്താ സ്റ്റിമുലേ അപ്പോ ഒരു ഒരു സ്റ്റിമുലേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോ തണുപ്പ് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഏതാണ് സ്റ്റിമുലേ ഏതാണ് റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് റെസ്പോൺസ് തണുപ്പാണ് സ്റ്റിമുലേ അപ്പോ ഒരു സ്റ്റിമുലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം സെൻസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം അതിനെയാണ് സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജീവിയിൽ പ്രതികരണം റെസ്പോൺസ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് സ്റ്റിമുലേ സ്റ്റിമുലേ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയും ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കോൾഡ് ഉണ്ട് ടച്ച് ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഹങ്കർ ഉണ്ട് വിശപ്പ് തസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും പ്രതികരണങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുക ഈ പ്രതികരണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ തസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹങ്കർ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ആ റെസ്പോൺസുകൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു വിശപ്പങ്ങ് കയറും അകത്തുനിന്നാവില്ല അപ്പൊ അത്തരം സ്റ്റിമുലേകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ എന്നാണ് ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ അപ്പോ രണ്ട് തരം സ്റ്റിമുലേ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനം ഇത് ആന്തര ഉദ്ദീപനം അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാണ് വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കർ ദാഹം അല്ലെങ്കിൽ തസ്റ്റ് അതുപോലെ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പലതരം റെസ്പോൺസുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ ചുമയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ശരീരം ചൂടാവും ചിലപ്പോൾ വയറളവും കണ്ടു ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേക്ക് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലയാണ് അതുപോലെ ബി പി കൂടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലല്ലോ അല്ലെ ബി പി കൂടുന്ന വയസ്സായ ആളുകൾ ബി പി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രഷർ കുറേ കൂടുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ തല പെരുത്ത് വരുന്നു തലവേദന വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഷറും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേയും ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ അതൊരു വർക്കാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ടിനെ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാനായിട്ട് അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതായിരിക്കും ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു മൈക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ മൈക്രോഫോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സൗണ്ടിനെ വെറും സൗണ്ടിനെ സൗണ്ട് സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് അത് ഈ വയറ് വഴി ചിലത് കോട്ടലസ് ഉണ്ട് വയറ് വഴി അതിനെ ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് കടത്തി വിടുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻസുകളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ചെവിയുടെ അകത്ത് സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ മുഴുവനായിട്ടും കോൾഡിനെ അതുപോലെ ഹോട്ടിനെ ടച്ച് പ്രഷർ പെയിൻ അല്ലെ വേദന അല്ലെ അതിനെല്ലാം ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പല തരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിന് ഒരു പേര് പറയും ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിൻ്റെ പേരാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെൻസ് ഓർഗനിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒരു സെൻസ് ഓർഗനാണ് സെൻസ് ഓർഗനിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നെർവ് സെല്ലുകളാണ് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദേ ക്യാച്ച് ദ സ്റ്റിമുലേ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസ് നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ ചെയ്തുപോലെ സൗണ്ടിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് സൗണ്ട് ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേകളെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇമ്പൾസുകളാക്കി മാറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് കാണിക്കും ലൈറ്റിനെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ലൈറ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ആക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ചെവിയിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സൗണ്ടിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ടച്ചിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് അതിന് ഇമ്പൾസ് ആക്കും കോൾഡിനെ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റും പെയിനിനെ ഇമ്പൾസ് ആക്കും അങ്ങനെ ഇമ്പൾസുകളാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ജോലി എന്താ ഒരു സ്റ്റിമുലയെ ഒരു റിസെപ്റ്റർ ക്യാച്ച് ചെയ്യും അണ്ട് ആ റിസെപ്റ്റർ അതിനെ ഇമ്പൾസ് ആക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇമ്പൾസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഈ ഇമ്പൾസ് ഏതുണ്ടോ ഇത് നെർവ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നെർവുകളുണ്ട് നൂലുകൾ പോലെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചരട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന നെർവുകൾ ഈ നെർവുകൾ വഴി ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നൽ അങ്ങനെ എവിടെ ചെല്ലും എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലും അങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ ഈ സിഗ്നൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനാണ് എന്ത് റെസ്പോണ്ട് ഈ സ്റ്റിമുലേക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ബ്രെയിനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ ഈ സ്റ്റിമുലേക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു നെറു വഴി ഏത് ഓർഗനെയാണോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓർഗനിലേക്ക് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ അയച്ചു കൊടുക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് വന്ന് നമ്മൾ മൂക്ക് പൊത്തും ആ സ്മെല്ല് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന റിസെപ്റ്റർ സ്മെല്ലിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇമ്പൾസ് ആക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നെറു വഴി ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ കൈയിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുക റെസ്പോൺസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലയെ റിസീവ് ചെയ്യുക റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെർവോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ നെർവോ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റിമുലേകളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന നെർവുകളുണ്ട് ഈ നെർവുകളിലൂടെ വരുന്ന ഇമ്പൾസുകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ റെസ്പോൺസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് ബ്രെയിൻ പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നട്ടല് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയൊരു പാർട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷ്മന ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് നെർവോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നെർവോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നേഴ്സ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇങ്ങനെ ഫോർ പാർട്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ നെർവോ സിസ്റ്റം നെർവോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റിമുലേകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോൺസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നെർവോ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശര